，一名年轻的银行职员在接受当地杂志的采访后失踪。第二天，在银行接到索要赎金的电话后，揭示了这是一起以采访作为伪装的绑架案。但是事情远比想象的更糟。不久后，被绑女孩的尸体在富士川被发现。此案除了绑匪的电话录音外，几乎没有任何其他线索。尽管调查过程异常艰难，但警方并未放弃。他们以一种近乎不可思议的方式，最终成功找到了凶手，为受害者讨回公道。这就是今天所要讲述的贾府诱拐杀害事件。贾府市位于山梨县中部的贾府盆地，是县厅所在地。这里距离东南边的富士山不到六十公里。早年武田信玄曾在此地驻馆，并将这里作为武田家统治贾妃国的据点。因此，贾府之名意为“贾妃府中”。一九九三年八月十一日上午八点十五分左右，一名男子焦急地来到贾府信用金库的大理支店。信用金库相对于股份制银行来说，主要在地区范围内为中小企业、零售业提供金融服务，是以会员相互扶助为理念的非盈利性法人，其业务范围跟普通银行类似，特点是小而分散，比较方便。男子告诉店长，他的女儿那天有记是这里的职员，他昨晚没有回家，希望支店长能帮忙寻找女儿。说完，就以去别处寻找女儿为由离开了大理支店。支店长随即开始用他能想到的方法寻找那天。大约过了五分钟左右，大理支店办公室接到了一通电话，对方称那天在他的手上，并要求支付四千五百万日元的赎金，否则就会杀害那天。另外，绑匪强调现金不能是连号，并且要使用无字的扎钞纸。此时，人们才意识到这是一起绑架事件。支店长虽然在电话里答应绑匪会尽快筹措赎金，但他还是选择向山梨县警报案。在警方来到大理支店后，他们对其他职员进行了询问，并大致了解了事件的经过。1993年8月10日，也就是案发前一天，下午2点50分左右。大理支店的公关办公室接到一个电话，对方自称是《山梨杂志》的记者，想要发表一篇名为《活跃女性》的文章。文章的内容是介绍现代职业女性，并且他在电话里指明要采访大理支店柜台职员内田有纪，时间为当天傍晚六点，地点在小赖提公园。届时他会安排一辆的士来接内田。十九岁的内田有纪来到大理支店柜台工作刚满两周。是今年春天刚从高中毕业的女职员，她认真上进，对任何事都充满激情，的确很符合记者的要求。当内田得知自己要接受采访时，非常兴奋。当时离采访时间还有三个小时左右，内田做了一些准备，并精心打扮了一番。当天下午五点半左右，内田向上司打了招呼后，就离开了工作岗位。此时，记者安排的的士已经在外面等候。内田和司机确认了地址后，就上了车。这是内田的同事们最后一次看到内田。这样的绑架大案在当地很少见，在几小时内，消息就不胫而走。一些媒体已经开始关注此案。警方出于对人质的安全考虑，召集媒体开了秘密会议，还和媒体签订了报道协议。警方承诺，绑架案如果有什么进展，会第一时间向媒体公布，但暂时不能对外公布。相应的作为回报，等到案件侦破后，警方会公布所有的调查细节，媒体也可以采访任何与案件相关的人员。此项协议有效地遏制了消息的扩散，从而避免了可能对案件侦破产生的干扰。警方这样做并非无敌放矢，而是有历史教训作为依据。例如，在1963年吉斩诱拐杀人事件中，正是由于媒体无节制的报道，对绑匪造成了巨大的压力。最终，他杀害了一名七岁的男孩。报道协议是警方为避免悲剧重演而采取的措施。当天下午两点左右，绑匪再次打来电话，询问赎金是否准备好了。在得到肯定的答复后，绑匪告诉支店长，具体的交付时间为下午三点零六分，交付地点是距离金库两公里左右的贾府之路上的咖啡戴梦吃茶店。
。绑匪还告诉支店长，如果有需要，他会再次打电话通知。当时，支店长接听电话时，警方的技术人员正在大理支店，并对电话进行了监听，试图通过通讯信号找到绑匪。但在当时，反向追踪至少需要八十秒的通话时间。可是绑匪的通话时间在八十秒以内，不知道他是否对此有所了解，但无论如何，这导致警方无法有效地分析绑匪的定位。下午四点十四分左右，警方的便衣人员提前到达吃茶店附近埋伏。之后，支店长带着四千五百万日元来到这里，在这里他大约等了二十分钟后，绑匪打电话到吃茶店，并更改了交付赎金的地点。下一个地点是贾府南的加油站，那里距离吃茶店约 4.5 公里左右。4:50 五十分，支店长来到了约定地点。大约9分钟后，加油站内的电话再次响起。这一次，绑匪在更换地点的同时还限制了时间。他要求支店长在5分钟内将现金送到中央高速公路的104号标识牌下，那里距离加油站约 3.2 公里。时间抠得非常死。这样，即使警方要调度人员，也会很困难。绑匪还告诉支店长，在收到赎金后，他会在施家堂遗址的停车场将内田释放。绑匪的要求确实给警方提出了难题，他们不能将在吃茶店布控的警员派往下一个地点，那样会非常明显，只能从别的地方另外加派警员。可这需要时间，但如果在警方没有到达约定地点前就交付赎金，再要找到绑匪将更加困难。因此，警方让支店长故意走错路来拖延时间。由于山梨县警本来就人手不足，直到下午5点五十分，警方才调来了35名警员，到达绑匪所说的104号标识牌附近。此时，距离与绑匪约定的时间已经晚了将近一个小时。支店长这才接到警方的通知，前往交付地点。到达那里后，他放下了装满赎金的袋子，然后离开了现场。埋伏在远处的警员则继续等待绑匪的出现。与此同时，另一批警员则前往距离更远的施家堂遗址停车场观察情况。就这样，两路人马一直等到深夜，绑匪也没有出现。在这个过程中，在104号标识牌附近埋伏的警员记下了当时停在停车场内所有汽车的车牌号。虽然没有成功营救出内田，但警方还是从绑匪所打的多个电话中。成功录制了三个电话的通话内容，这是目前为止警方所掌握的唯一线索。绑架案发生的第二天，警方再次召开了新闻发布会。山梨县警刑事部长土桥七六在发布会上大致描述了前一天追捕绑匪的经过，但目前为止尚不清楚绑匪是单独作案还是多人作案。调查工作仍在继续，如有新的消息，会第一时间召开发布会。与此同时，警方通过对的士公司的调查，找到了当天来接内田的的士司机佐藤。他告诉警方，他接到公司的调度电话，去大理支店接一位乘客内田小姐，目的地是距离大理支店约三公里的小赖体育公园。那天内田在车里非常兴奋，他告诉佐藤，他是代表公司去接受采访的。小赖体育公园在没有活动的日子会比较冷清。佐藤当时就不太明白，为什么采访工作会安排在这么一个地方。大约在傍晚不到六点钟的时候，他将内田送到了体育馆，之后便离开了。于是，警方对内田最后去过的地方——小赖体育公园的体育馆进行了调查。馆内的工作人员告诉警方，当天确实看到过一个女孩在大厅的椅子上坐着，像是在等人。但当时他走开了一会儿，再次回来时，女孩已经不在那里。警方还对馆内的其他人员进行了询问，但最终没有得到任何信息。之后的几天，绑匪再也没有联系过支店长，那天的父亲也没有收到任何消息。但目前对大家来说，有消息未必等于是好消息。直到绑架案发生后的第七天，也就是八月十七日，井冈县河川管理部门。在贾府市以南五十公里处的富士川中作业时，发现了一具年轻女性的尸体。尸体的脖子上缠着胶带，身上只穿了一件吊带衫，死因为颈部受压而造成的窒息。法医在尸检时，通过指纹确认了死者正是八月十日被绑架的十九岁女孩内田有纪。至此，绑架案演变为凶杀案。
在尸体被发现后，山梨县警和静冈县警第一时间成立了调查本部。当天下午六点四十一分，山梨县警搜查二科科长木村一郎在新闻发布会上宣布解除之前的新闻协议。尽管绑架案演变为凶杀案是一件令人心痛的事，但同时这也是吸引眼球的大新闻。大厅里的记者都难掩激动的情绪。随后，各大媒体开始争相报道这一事件。其中有媒体认为，这可能是一起三人组实施的犯罪，甚至还有报道称可能有女性同伙。搜查本部的电话更是从未间断，在这期间，警方每天会收到将近七百条的信息，但在这些信息中，并没有发现任何有价值的线索。此时，媒体纷纷表示，先前警方的承诺还未全部兑现，那就是尚未公开绑匪的电话录音。八月二十日下午。警方再次召开新闻发布会，南贾府署署长石川仁一在会上公布了已经取得的全部三通绑匪电话的录音，同时，警方还将录音送往音响研究所，希望能获得有用的线索。该研究所专家铃木松美致力于音频研究领域多年，具有丰富的经验。他曾参与过格力高森勇事件的调查，在对声音的分析过程中，铃木会对声音进行绘图和比较。正如世界上没有两片完全相同的树叶一样，每个人的声纹也有细微的差别，这在庭审过程中是非常重要的证据。而在本案中，警方目前唯一掌握的线索，就只有绑匪与大理支店店长的录音，所以这些录音显得更为重要。当天晚上，林木就开始对绑匪的声音进行分析。他指出，一般来说，个子越高，声音就越低。为了证实这一观点，林木分别找来了两个人进行测试。他们的身高分别为180公分和163公分。当两人说同样的话时，个子较高的人声音频率在九十八赫兹左右，个子较矮的声音频率则在一百五十六赫兹左右。产生这种差异的原因是，声音是靠声带、鼻腔、口腔的震动发出的。每个人的脸型不一样，发生器官的大小、形状也不一样，所以发出的声音就会不同。而个子高的人，身体比较大，声带就较长，震动频率较低，这就导致声音会低一些。相反，个子矮的人，声音的频率则会高一些。而绑匪的声音频率平均在130十赫兹左右，再加上电话解码后的变化，铃木得出结论：绑匪的身高大约为170公分左右。下一个实验是通过年龄的不同来分析声音的变化。这次的实验对象分别是30岁和61岁的两名男子。通过比对两人声音的波形，发现30岁的男性声带震动稳定，声音的波动平稳，波峰尖锐； 61岁的男子声带震动不稳定，声音的波形呈现出不时有塌陷、凹凸不平的形状，这是随着发声部位的老化而出现的特征。当然，如果用同一个人在不同年龄的声音做比较，结果会更加准确，但这很难办到。林木在反复分析后推测，绑匪的年龄在40岁左右。另外，林木发现绑匪有些口音。他的拉行发音不清，哈行发音较弱。另外，绑匪还有拉长词尾的习惯。例如，口呼哈伊巴斯诺，加奥内加伊西马斯，加以及吉冈奥尼等发音还明显带有国中方言和郡中方言的特征，因此林木认为绑匪应该是贾府本地人或长期居住在贾府。最后是职业分析，在录音中，绑匪在索要赎金时提到了要无字的扎钞纸，这一点是只有经手过大笔现金的人才知道的。林木认为。绑匪在生活中可能从事能接触大额现金的工作，比如销售等。至此，林木对绑匪的身高、年龄、籍贯和职业都做出了推理。接着，林木试图通过录音找出绑匪打电话时的位置。这次，他开始对电话信号进行分析。自1982年以后，电话的声音是通过交换机编译成数字信号，再在接收端将数字信号还原成声音。所以，实际上电话不是实时的。而是有短暂的延迟，而且在这个过程中会产生少量的杂音，并且每台交换机的杂音也各有不同
。如果距离较远，交换机的数量就会增加，那么杂音的数量也会增加。相反，如果距离较近，这个杂音就会小很多。铃木通过这一特征对电话录音进行了仔细的分析，他发现录音中出现了两处微小的杂音，这是一个重要的发现，因为以此可以推断，绑匪在打电话时距离大理支店很近。而且绑匪大概率使用的是公用电话，这将大大缩小警方的搜查范围。为了找到绑匪打电话的确切位置，警方在大理支店向所推算的范围内的公用电话依次拨打电话并录音，然后再分别和电话录音中的杂音进行比对。最终，经过警方的不懈努力，他们终于找到了绑匪在案发当天打电话的位置——中央高速公路静川停车场的公用电话亭。这里距离绑匪指定的最后一个赎金交付地点104号标示牌垂直距离不到200米。巧合的是，在交付赎金的当天，有一辆警车就停在绑匪拨打电话的静川停车场内，并且警方记下了当天停车场内除了警车以外所有车的车牌号。这一线索成为该案的转折点。接着，警方对该停车场的车辆进行一一排查。由于当时停车场的车辆并不多，在通过不在场证明排除后，警方终于找到了嫌疑人宫川峰的车辆。当警方来到宫川的家时，他并不在家。当时他正和一个朋友在一起，他名叫近藤义长，是一家建筑公司的社长。由于当时民众对这桩事件格外在意，广播和电视不停地播放与此案有关的内容，绑匪的电话录音也在节目中反复播放。近藤在听到这些录音时，发现绑匪的声音和他的一个朋友十分相似。为了确定此事，当晚近藤约见了这位朋友，他正是警方正在寻找的三十八岁的宫川峰。一见面，近藤就质问他到底是不是你。尽管宫川极力否认，但从他闪躲的眼神中，近藤瞬间就明白了。近藤大声地说：“你在电话中使用了平时推销使用的语气。”即使你现在还是自由之身，但总有一天警方会找到你。如果最后你是被警方抓到，那很有可能被判死刑。只有自首，还有一线生机。宫川将近藤带到一个偏僻的地方，他一脸严肃地从嘴里慢慢吐出几个字：“是我做的。”事后，近藤在接受采访时说：“当时宫川说话的样子，他这一辈子都不会忘记。”当晚，近藤强烈要求宫川去自首。8月24日凌晨5点左右，宫川峰在朋友近藤的陪同下来到警局自首。正如近藤所说，警方当时就在宫川家门口等他回家。宫川峰1955年出生于山梨县甲府市，身高172公分，是家中的长子。1970年4月，宫川考入山梨县立农林高校。毕业后，他在市内一家加油站工作。1982年，宫川来到山梨五十铃汽车销售公司工作。不久后，他与一位护士结婚，并育有两个孩子。在这期间，宫川还晋升为销售二科科长。在工作之余，宫川会积极参加社区活动，与邻家的孩子们一起打棒球。孩子们都亲切地称他为“宫川将”。但好景不长，之后宫川为了提高销售业绩，多次签订虚假销售合同，遭到了公司的处罚。加上宫川喜欢玩小钢珠，这导致他的财务状况出现了危机，他的债务不断累积，慢慢增加到了七千万日元。为了还清欠款，宫川向母亲借了八百七十万日元，但这远远不够。接着，他又向一位朋友，就是之前劝他自首的近藤先生，借了一千万日元。但是还是杯水车薪。1991年，宫川在韩国酒吧认识了一名女子，两人很快发展为情人关系。宫川为她租了一套房子。在那名女子回到韩国后，宫川还经常会去韩国找她，每去一趟都会花费很多钱。为了维持这样的生活，宫川决定铤而走险。1993年8月初的一天，宫川偶然间在当地的杂志《山梨》上看到一篇介绍活跃女性的文章。于是他萌生了绑架勒索赎金的想法。他刚好记得前不久他曾去过贾府信用金库大理支店。当天在办理业务时，年轻的新人柜员令宫川印象深刻。在办业务时
，宫川特意看了他的胸牌，并记住了他的名字。内田有纪。当时，一个邪恶的计划就此在宫川脑海中浮现。他决定绑架内田有纪。1993年8月10日上午10点左右，宫川假装新闻记者的身份打电话到大理支店的业务部。在电话里，他提出了采访要求。在与大理支店长沟通后，最终预约了下午6点左右，在小赖体育公园的体育馆对内田进行采访。6点左右，内田准时出现在了体育馆。宫川在观察确认内田身边没有其他人后，来到他的身边，并告诉他。采访地点要换一下，接着在宫川的引导下，内田上了他的车。随着汽车引擎的启动，宫川带着内田离开了体育馆。内田当时不会知道，这将是一趟有去无回的旅程。渐渐的，天色越来越暗，周围环境也越来越偏僻。内田终于察觉到不对劲，他要求宫川停车，但宫川没有理。接着，内田开始对宫川大喊大叫。而此时，害怕被发现的宫川有些恼羞成怒，他将车子停到路边，然后用车内的胶带将内田绑了起来。但内田的动静还是很大，于是宫川决定一不做二不休，将内田杀害。随后，宫川将内田的尸体扔进了富士川。按照宫川的想法，他认为内田的尸体会随着河流一路流向大海，谁也不会发现。可见，即使宫川当天得到了赎金。也不会改变内田早已遇害的事实。在处理完内田的尸体后，宫川回到家，并继续下一步的计划。第二天，他打电话勒索赎金，并多次更改交付地点，企图获得那四千五百万日元。但在这个过程中，他犯了一个低级错误，那就是他在电话里说的交付地点在一零四号标识牌，因为打电话时他可以看到那个牌子，所以脱口而出。而事实上，他在踩点时发现，一零五号标识牌旁边有一条荒废的小道，方便在得到赎金后逃跑，并沿着小道回到幺零四号标识牌附近的停车场。他觉得这个方案万无一失，但他忘了，他所期望的交付地点应该是一零五，而不是一零四号标识牌。同样，他在那里也等了很久，却没有看到支店长送来赎金。他不太确定是哪里出了错。而且也无法再次联系到支店长，所以在天黑之后，他便失望地离开了。宫川还说，交付赎金的方式，他是从电影《天堂与地狱》中学来的。这部电影是由大导演黑泽明监督完成。影片上映后大受欢迎，并得到了广泛的好评。但也因为这部电影的上映，各地开始出现多起绑架案，其中就包括著名的急诊诱拐杀人事件。在那之后，刑法中的绑架勒索罪，他因此做了改动。改动后，该罪名最高可被判处无期徒刑。针对宫川峰的一审在贾府地裁进行，由于宫川承认了罪行，因此自首的有效性成为审判中问题的焦点。控辩双方对此持完全相反的意见，辩方自然认为自首有效。而控方则认为，宫川在自首时已经成为嫌疑人，自首无效，要求判处宫川死刑。1995年3月，贾府地裁最终裁定宫川峰自首有效，但由于被告犯罪手段残忍，罪行极其严重，宫川被判处无期徒刑。随后，要求判处死刑的检方和要求判处有期徒刑的辩方分别向东京高裁提出上诉。1996年4月16日。东京高裁驳回了这两项上诉，并维持一审判决的无期徒刑。主审裁判长就驳回控辩双方的理由做了阐述。他指出，被告的犯罪性质极其恶劣，无期徒刑是合适的，甚至检方要求判处死刑的理由也是值得听取的。但在此案中，被告有自首情节，并且在一人被谋杀的案件中，通常不会被判处死刑。1996年5月1日，宫川峰的无期徒刑被确认。目前，宫川峰仍在千叶刑务所服刑。至此，绑架案终于尘埃落定。但此案在定案后仍有一些争议。令人意外的是，除了已经认罪服刑的宫川外，很多人认为受害者的父亲也比较可疑。在内田遇害后，内田的父亲在接受采访时，不时在媒体前哭泣。
，但他的表情很不自然。此外，警方在调查中发现，内田的父亲和宫川峰是多年的好友，在内田失踪、尸体还没发现期间，两人还保持着联系。而且在三段绑匪录音的其中一段中，存在另一个男人的声音，但这些推测都未经证实